Nós já sabíamos que James Allison ia voltar para a Mercedes em breve, só que agora, nessa sexta-feira, foi confirmado em vários portais que a mudança aconteceu. James Allison está de volta no lugar do Mike Elliott. E o Mike Elliott não foi demitido, ele simplesmente trocou de posição com o James Allison, ou seja, eles fizeram uma troca e agora o Allison é o diretor-geral da equipe. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o meu áudio vai estar diferente do que vocês estão acostumados porque eu estou gravando isso aqui com aquele fonezinho de celular, então já peço perdão se a qualidade não ficar boa e vamos lá, eu vou continuar aqui justamente para a gente gravar para não passar em branco nessa sexta-feira feriado. O Motorsport, Autosport, The Race, todo mundo apurou e viu que sim, Há uma troca de função entre James Ellison e Mike Elliott que está acontecendo na Mercedes. A troca faz parte de uma série de mudanças que a equipe está fazendo para voltar à frente do grid e fará com que James Allison volte ao cargo de diretor técnico enquanto Mike Elliott assumirá o cargo de chefe do departamento técnico. A mudança ocorre 20 meses após James Allison ter se mudado para o cargo de chefe do departamento técnico que foi motivado pela conclusão de Mike Elliott de que suas habilidades não eram mais adequadas para a posição. Ou seja, eles trocaram, colocaram Mike Elliott como sendo o chefe geral da equipe, o diretor técnico, melhor dizendo. Ou seja, o Mike Elliott foi promovido a diretor técnico, só que ele viu que as suas habilidades não eram as necessárias para o cargo, até porque o conceito que ele apostou simplesmente não funcionou. Seria essa a principal questão envolvendo Mike Elliott e teria sido uma decisão do Elliott, isso o próprio Toto Wolff fala, de sair da sua posição. Então essa troca foi feita porque o Mike Elliott não estava se vendo como uma pessoa capacitada para esse cargo. James Allison inclusive é tratado pelos fãs como sendo o salvador da pátria da Mercedes. É o cara que esteve diretamente envolvido no cargo de diretor técnico durante todo o período de domínio da Mercedes. E, obviamente, o Mike Elliott estava na sua área nesse período todo também, então os dois tiveram um trabalho muito bem feito no domínio da Mercedes, só que quando teve essa troca, as coisas desandaram. E aí tem uma matéria do The Race muito interessante falando sobre essa mudança. E que, primeiro, Mike Elliott não se mostrou arrogante em seu posto. Ele viu que as coisas não estavam dando certo e ele mesmo concordou com a equipe, com os críticos, que simplesmente não conseguiu achar o melhor caminho para a Mercedes. Ele teria, sim, defendido a sua ideia no início, principalmente no ano passado, assim como Toto Wolff também apostou. Só que quando viram em 2023 que as coisas não foram do jeito que gostariam, aí o próprio Mike Elliott falou, olha, não sou eu o cara para fazer isso aqui, eu não estou conseguindo desempenhar o papel da forma que deveria, então eu entrego o cargo para vocês. Ou seja, ele teve a humildade de reconhecer que não é porque ele é muito bom em uma área que ele necessariamente vai ser melhor em outra. Ele reconheceu que existe sim uma área em que consegue desempenhar melhor e que não necessariamente diretor técnico é a função dele. Nós sabemos que a Mercedes já está explorando outras formas, outros conceitos para o seu carro de 2023, e isso teria sido aprovado pelo próprio Elliott. Então ele deixou a equipe numa circunstância em que ela pode melhorar, em que ela pode crescer, e eu acho isso muito nobre da parte dele, porque infelizmente existem pessoas nas mais diversas empresas, isso não somente na Fórmula 1, mas em qualquer meio empresarial, que simplesmente deixam a empresa se lascar e depois saem como se nada fosse culpa deles. O Mike Elliott não. Ele tem a sua honra, a sua nobreza ligada à Mercedes e ele coloca para a equipe então os seus erros e dá um caminho para ela poder consertar isso tudo, deixando já tudo muito facilitado para o James Allison no momento em que ele começar a efetivamente mexer nesse carro. Existe um ponto interessante também que está sendo abordado na matéria do The Race, e obviamente está aí na descrição, que é o quê? A Mercedes fez todo um planejamento de sucessão que era lógico. Se você tinha James Allison e Mike Elliott trabalhando muito bem juntos, 
E o James Allison queria participar menos da Fórmula 1, queria fazer outras coisas, queria estar tá ali só trabalhando três vezes na semana na Fórmula 1, trazer o Mike Elliott para esse posto seria o natural, e foi o que aconteceu. Então Mike Elliott mereceu o seu posto porque ele fazia um trabalho vital na Mercedes desde 2012 quando ele chegou ocupando a sua função de chefe de aerodinâmica. Então a Mercedes fez o caminho lógico, mas nem sempre o caminho lógico acaba sendo o melhor. Obviamente ninguém tem como adivinhar o futuro. Qualquer outra pessoa no lugar do Toto Wolff colocaria o Mike Elliott naquele cargo. Só que infelizmente não deu certo, e como não deu certo, ele agora vai fazer essa troca, o que nos lembra muito a situação da Red Bull com o Adrian Newey, que desde 2010 tem a conversa de que Newey quer participar menos da Fórmula 1, quer ir para outros projetos, e a Red Bull tenta emplacar outra pessoa no lugar do Newey. Só que de vez em quando o Newey sempre volta para ajudar a Red Bull quando as coisas não estão dando certo, ou seja, existe uma falha por parte de Mercedes e de Red Bull de conseguir se desvencilhar totalmente da sua principal figura, porque no dia que esse cara aposentar, ele não vai mais ficar ali ajudando a equipe, então a equipe vai passar por problemas. Por mais que tenham pessoas capacitadas, tanto em Mercedes quanto em Red Bull, perder o James Allison ou o Adrian Newey pode significar você não ter um rumo tão bem definido e soluções tão coesas para os seus carros quanto vem tendo com eles. Por outro lado, nós devemos elogiar a Mercedes de não ter demitido o Mike Elliott. Devemos dizer que nessa era em que tudo é uma demissão, inclusive o The Race faz um paralelo com os times de futebol que estão sempre demitindo os técnicos, é bom você ver que apesar do fracasso, entre aspas, da Mercedes, o Mike Elliott vai continuar na equipe no, num cargo forte, num cargo muito bom, e ele não foi simplesmente sacado, que é, por exemplo, o que eu gostaria que a Ferrari tivesse feito com o Binotto. Você simplesmente jogar fora um cara como o Binotto não é muito bom, porque ele é especialista em motores, é um cara que entende muito de motores, já entregou muito para a Ferrari ao longo de, sei lá, 20 anos trabalhando lá. Então, não é bom você simplesmente sair demitindo as pessoas, seria bom você realocar, você usar todo o conhecimento, toda a capacidade desse funcionário em seu favor, senão você entrega de mão beijada para os seus rivais alguém muito capacitado e isso nunca é bom. Então claro, a gente tem que ver o que, que vai acontecer com a Mercedes, se vai dar certo essa troca pelo James Allison, é a grande notícia do dia e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!